ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಎನ್ ಚಾಳೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೇದು ಆರು ಎರಡನೇದು ಎಂಟು ಮೂರನೇದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏಳಿದ್ದವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಆದರೆ ಅವು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾದ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ದಿಯು ಮತ್ತು ದಮನ್ ಇವೆರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದವು ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಡಾಖ್ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಲಡಾಖ್ದ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಲೇಹ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ನ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಹ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎರಡನೇದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮೂರನೇದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅವಾಗ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿಯ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಎರಡನೇದು ಪುದುಚೇರಿ ದೆಹಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮೂರನೇದು ದೆಹಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾಲ್ಕನೇದು ದೆಹಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆಹಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರನೇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಕೆ ಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಿದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತವಾದಿ ಎರಡನೇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮೂರನೇದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ಡಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ವೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತವಾದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ಗುಜರಾತ್ ಬಿಹಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡನೇದು ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಗುಜರಾತ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಬಿಹಾರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಬಿಹಾರ್ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರತಕ್ಕಂ
ಯು ಎಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಚೈನಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಜಪಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಜರ್ಮನಿ ಐದನೇದು ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮೇಲೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವು ಎರಡನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಈ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ರಸದಿ ಎರಡನೇದು ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಮೂರನೇದು ಶಶಿ ತರೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಇದರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಜಯಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿಯರ ಆತ್ಮಕತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುದಿ ಹೆಸರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಒಂದು ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಜಯಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಂಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇದು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನು ದಲಿತ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇವರ ಕೆಲವು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಂಬತ್ತನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯಿ ಎರಡನೇದು ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರ ಮೂರನೇದು ಪಿ ಸದಾಶಿವಂ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿರಿಯಾಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಇ
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮಲಯಾಳಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಕಿತಂ ಅಚ್ಯುತನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕಿತಂ ಅಚ್ಯುತನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಈ ಒಂದು ಕವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐವತ್ತೈದನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಹು ಜೈನ್ ಪರಿವಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ದೇವಿಯ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ